クォーク中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきますお二人どうぞよろしくお願いしますよろしくどうぞ,どうぞまずはドラゴンズの先発大野が小宮山さん大事な立ち上がりを迎えるわけですが小宮山さんは現役時代立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたかあのとりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたねはいそのあたり注目して立ち上がり見ていきましょうさあ3球目は何かいいコースだったんですけどねはいストレートわずかに外れてボールいいボールがいきましたねはい外のストレートがストライク2ストライク2ボールと追い込んでいますインサイド落ちました強い打球打ちましたファールボールです打ちましたこの打球は落ちそうだライト線フェアですバッターランナーは二塁馬ですさあそしてバッターボックスには坂倉が入りますさあ得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり手抜けて主導権を握られないようにしたんですねなるほどそうですよねまさあどのように料理していくかインサイド落ちましたファウルになりますこれは変化球フルカウントになりますいい当たりショートの左抜けましたセカンドランナー三塁を回ったセカンドランナーは何で来るかこれではバットが出ませんストライクですうーん外れてますか膝元変化球がわずかに外れています引っ張った弾き返した打球セカンドランナータッチアップ三塁セーフさあそして打席には中村が入っていますさあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます、まあ、このままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですねなるほどそうですね打ちましたセンターに抜けましたサードランナーホームインここはゲットスローを取りたい場面ですねなるほどさあそういった配球で攻めてくるのかし打ちました流しましたヒットになったファーストランナーセカンド回って三塁に向かうバッターランナーは二塁ここはできれば三振を取りたい場面ですねなるほどさあキャッチャーどこに構えるか引っ張ったサード取ったアウトツーアウト7番バッター近藤ドラゴンズこの回2点を失っていますさあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面小宮山さん長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますねなるほどそういった配球を要求してくるでしょうかインコース打ちましたいい当たりライトに大きな打球ライトオーバーセカンドランナーも今警戒してまず何を投げてくるか見送ってまずはストライクです2球目打ちましたワンバウンドヒットになりましたドラゴンズさらにピンチになりましたツーアウトランナー三塁一塁さあそしてバッターボックスには山田が入りますさあなおもピンチの場面ここでしっかり食い止めたいですねうんなるほどそうですよねインコース詰まりました池山が抑えてスリーアウトチェンジですさあこれからホークスが守備につきますイチローが打席に入ります先頭バッターとしての仕事をしたいところコース詰まりましたこれはセカンドライナーバッターは2番に入っている吉田有原まずは先頭バッターを打ち取っています
インサイドを押しましたファウルになります2球目打ちましたヒットになったランナー出塁しましたワンアウトランナー一塁ですバッターは3番の岡林ヒットでランナーを一塁に置いていますました流しましたこれはサードライナー4番バッター西江戸ツーアウトになっています打ちましたツーレスの打球レフトボール際判定はファウル、うん、今のはバッターよく見ましたよねはい変化球わずかに外れてボールインコースボール4球目は何で来るかいましたがこれはストライクツーボールツーストライクですツーレツこれもファウルうーん打ち損じてしまいましたねうーんそうですね打った一二塁間を破る一塁送球ドラゴンズチャンスになりましたツーアウトランナー二塁一塁さあそして打席には高橋が入っていますさあ追い上げのチャンスを迎えていますまあピッチャーを助ける意味でも早いバッターボックスには代打の柳田ヒットでランナーは二塁一塁となっています打ちました取った一塁送球一塁アウトスリーアウトですここでドラゴンズ守備を変えてきました打順は1番に帰りますバッター松井前の打席はツーシームをうまく打たれましたから今度はその使い方は工夫したいですねライト方向を流しました打球はライトへバッターボックスは2番坂倉先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っていますいやあそこは抑えたかったですねはい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですねうんそうですね大野まずは先頭バッターを打ち取っていますバッターボックスは3番大谷先ほどの打席はライトフライに倒れていますいやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、えー、ここは慎重に行った方がいいと思いますねはいそうですねツーアウトランナーありませんストライクになります148キロ含めはボール,ールインコース決めてきたフルカウントですこれが6球目引っ張ったビシエド一塁アウトでスリーアウトチェンジですドラゴンズ最後の攻撃になりますバッターボックス木下ドラゴンズビハインドで迎える最終回です打ちましたファウルになりますうん今のはバッターよく見ましたよねはい低めわずかに外れてボール変化球が低めに外れますレフトへ打球伸びるレフトが取りましたバッターボックスには指名打者の村上有原まずは先頭バッターを打ち取っています最初は変化球できましたうん誘ってきましたね振ってきません外れています3球目打ちました松井が掴んでツーアウトバッターボックスは8番池山ツーアウトになっていますインサイド落ちました切れていきますファウル内への変化球は決まりません次が3球目インコース詰まりました内野フライ掴んでアウトこれで3アウト最後いいところなく試合終了です残念ながらクォークソフトバンクホークス対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん西利久さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきますお二人どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,しま,すまずはホークスの先発前田が
小宮山さん大事な立ち上がりを迎えるわけですが小宮山さんは現役時代立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたかあのー、インサイド打ち上げましたセンターへ打球伸びるバッターは2番に入っている吉田前田まずは先頭バッターを打ち取っていますマウンド上前田そしてキャッチャーは森このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか西さんこの辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからねそうですねその打線は機能してくるんでしょうか注目ですインサイド落ちました取ってツーアウトです打席には3番バッター岡林ツーアウトになっています初球は際どいところに来ましたストライクですインコース詰まりましたこの打球はフライになっていますさあこれからドラゴンズが守備につきますそしてバッターは近本相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移りますは変化球できましたボールになります2球目打ちましたワンバウンドヒットになりましたバッターは2番に入っている近藤ヒットでランナーを一塁に置いていますまずはアウトコースうーそうですね低めでゴロを打たせたいですねなるほど走ってきたキャッチャー投球して盗塁セいですね、先制のランナーですからねやはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね全くその通りですねまたインローここは見極めました引っ張ったこれもファウルちましたサード取った一塁へアウトワンアウトですさあそして打席には新井が入っていますさあワンアウトになりましたが得点圏にはランナーが残っています、まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたからここもしっかり抑えてほしいですねうんなるほどそうですよねもう一回インローに持ってきました審判の手は上がらないボールわずかに外れていますうん惜しいですねはい低めわずかに外れてボールストライク入りませんうちへ俺は決まった5球目は何で来るか打ちましたファーストボッテ一塁そのまま入ってアウトさあそしてバッターボックスには山田が入りますさあツーアウトにはなりましたがピンチは続きますまあここもしっかり抑えて選手点を与えないようにしたいですねなるほどそうですね打ちました取った一塁送球一塁アウトでスリーアウトチェンジです2回表に入りますドラゴンズの攻撃4番バッターミシエドドラゴンズ得点に動きはありません0対0で迎える最後の攻撃です西さん高めのボール打ちました弾き返した打球はセンターへバッターボックス高橋前田まずは先頭バッターを打ち取っていますさあまず1球目初球ゴール落ちました強い打球切りましたファールボールですアウトコースへ決めましたワンボールツーストライクさあ勝負してくるのか見逃して三振になりますツーアウトになりました打席には6番バッター木下ツーアウトランナーありませんこれが1球目打ちましたヒットになったランナー出ましたドラゴンズですツーアウトランナー一塁バッターは DH 村上ヒットでランナーを一塁に置いていますさあどうだスタンドファウルボールあー外野は下がってますねバッターをかなり警戒していますねうんインサイド打ったライト前へ抜けていくライト前ヒットさあチャンスを広げていきます打席には8番バッター池山連打でチャンスを広げた場面となっていますいい形でつなげましたねさあドラゴンズ先制のチャンスを迎えていますジャストニート先制なるかレフト見送ったいやかんこれが初球切れていきますファウルあ
、よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。またファウル。緩いボールできました。これが五球目。ここもファウルです。打ちました一塁線落ちてフェア一塁決定二塁に向かうバッターランナーは二塁まで進みました、はい、ホークスピッチャーが変わります左バッターが続く初球ゴールセカンドでスリーアウトこの回の攻撃はここまでソフトバンクホークス最後の攻撃になりますバッターボックスには指名打者のマックドラゴンズリードで迎える最終回ですここはストライクからボールになるような球がいいですねなるほどさあどう来るか外は入っていますノーボールツーストライクです低めの変化球は決まりません取りましたアウトワンアウト打順は6番源田沢村まずは先頭バッターを打ち取っています最初は変化球できましたボールになります中で打ちましたセンターに抜けましたワンアウトランナー一塁となりましたバッターは7番に入っている森ヒットでランナーを一塁に置いていますファウルになりますここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですねなるほどランナースタートキャッチャー二塁送球するセーフファウルですいやこの通りは痛いですねやはり総力というのは大きな戦力ということですねはい変化球打ったファースト取った一塁や一塁アウトツーアウトランナー三塁とかありますさあそして打席にはサンタナが入っていますさあツーアウトないバッターボックスには代打の浅村さあここはなんとか意地を見せておきたいところこの期待に応えたいですよねそうですよねここはぜひ決めておきたい変化球打った掴んだ一塁送球一塁アウトこれでスリーアウト3点差のクォーククォークはソフトバンクホークス対中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん西俊久さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきますお二人どうぞよろしくお願いします小宮山さんやはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですがいかがでしょうそうですねあのとにかくしっかりとコントロールできるかどうか落ち合い6万円ありましたおお初球ボールインサイド落ちました今宮が掴んでツーアウトクリーンナップが登場しますバッター岡林ツーアウトになっていますこの回のドラゴンズ打線ですがあった3球でツーアウトになっていますまあ積極的に打っていくのはね悪いことじゃないんですけどね引っ張った最後はライトフライ掴んでスリーアウトですさあこれからドラゴンズが守備につきます田村が打席に入ります相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移りますレフトに強い打球レフトオーバー1塁決定2塁に向かうバッターさあそしてバッターボックスには柳田が入っていますさあ得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり手に向けて主導権を握られないようにしたいですねなるほどそうですね
しいですねはい変化球わずかに外れてボールもう一回インローに持ってきました審判の手は上がらないボールわずかに外れていますインサイド落ちました抜けましたホームに送球ドラゴンズさらにここはできれば三振を取ってればですねうんそうですね際どいコース見送っていますボール先行ランナー動いてくるかインサイド落ちましたショートの横抜けたサードランナーホームインうんここで先制とここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですねなるほどそういった攻め方をしていけるかどうかドラゴンズピッチャーが変わります4番を迎える場面でマウンドに来ますインコース打ちましたいい当たり切りましたファールボールですこの球は見送りますこれが3球目アウトコースこれは見送ってボールですさあ4球目は何か打ちましたこの打球は落ちそうだセンター前に落ちましたドラゴンズさらにピンチになりましたノーアウト満塁ですさあそして打席には吉田が入りますさあなおもピンチの場面で満塁となっていますこの打球はスタンドに入りますチル球を見極めましたうん高めも少しは見せた方がいいですね低めもより生きてきますからねなるほど打ちのボール打ったさあスタートランナータッチアップスタートランナーホームイン吉田きっちりと犠牲フライここは三振が取れれば理想的ですねバッターボックスには代打の野村うん小宮山さん乗り切りたいですねまあここですよねここをどう打ち取るかそうですねここは踏ん張りたいところやはりランナーがいると初球も慎重になりますねなるほどそうですか鋭い球わずかに外れていますここは見送りますボールが3つになります次が4球目ファウルになりますボールワンストライクです高めのボール打ちました伸びていくで十分警戒はしていたのですが最悪の結果となご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いします。次の動画も絶対見ろよ。クォーク。